On était arrivé avec Mono. Euh, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à, à l'idée que la répression dans, dans le phage s'exerçait sur 30 gènes. Donc, où elle s'exerçait sur les messagers, il fallait qu'elle s'exerce qu sur une structure où les gènes étaient couplés et accolés. Alors, où c'était le, le messager Où c'était le DNA Mais le messager lui-même, au fond, personne ne, ne l'avait vu. Et il y avait des idées à l'époque qui étaient... Oui, c'est vrai. Donc, je ne devrais pas parler de messager à ce moment-là. Où c'était un intermédiaire En fait, c'était où il y avait un intermédiaire euh, où tous les gènes étaient de la, de, du, du groupe étaient représentés, ou bien c'était le DNA lui-même. Et alors là-dessus, c'est là qu'on là là qu a commencé à travailler avec Sydney. Euh, comment c'est venu ça Si je me souviens, c'est parce que vous avez, vous êtes souvenu des résultats de Volkin et Astrakhan montrant qu'il y avait des ARN à courte durée de vie. Oui, moi je me suis, moi j'ai complètement oublié Volkin et Astrakhan et Sydney aussi. Alors on est, on est à, oui, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais c'est au cours d'une discussion dans, chez Sydney. Il avait une chambre dans son, dans son collège. Il était, comme tous les Anglais, ils, aient, ils sont quelque chose dans un collège. Alors, il était à un collège très chic, je ne sais plus ce qu'il y a. Et alors, il avait une chambre là. Et on a eu un jour une discussion avec Francis qui était arrivé. Et où, 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 où j'ai raconté les, les expériences qu'on avait fait à Paris justement, justement sur ces histoires d'inductibilité qui conduisait à l'idée qu'il devait y avoir nécessairement un, un intermédiaire entre le gène et la protéine sur lequel étaient représentés tous les trucs. Et c'est là-dessus que, donc on a discuté cette histoire-là, euh, et c'est là-dessus qu'ils ont sauté au plafond tous les deux en disant « c'est Volkin et Astrakhan <rire> ». Moi j'avais complètement oublié Volkin, je savais qu'ils existaient, j'avais complètement oublié. C'est eux qui ont fait la liaison. Et alors, à partir de là, on a décidé avec Sydney de faire cette expérience qu'on est allé faire à Pasadena. Et où ça a failli ne pas marcher où ça On avait exactement 30 jours, parce qu'il avait des obligations. On était, à, on était invité, lui était invité par, par Max Delbruck. Moi, j'ai euh, été invité par Max Delbruck et lui par... Euh, Mais, par, par Messelson, non Par Messelson, c'est ça. Et on s'est retrouvé là-bas. Et on s'est dit qu'on allait faire ça et on avait exactement un mois. On, on devait partir tel jour. Et pendant 20 jours, ça n'a absolument pas marché. C'est-à-dire que euh, on, on marque, le principe consistait à marquer les, les vieilles protéines avec du, du soufre et le nouveau RNA avec du phosphore. Et ce qu'il fallait montrer, c'était que le phosphore nouveau s'associer aux vieilles protéines de, de ribosome. Et donc, Ça n'a absolument pas marché pendant 15 jours ou 3 semaines, jusqu'au jour où on glandouillait sur une plage, euh, et tout d'un coup, Sydney a sauté au plafond, on a dit, c'est le magnésium, on n'a pas mis assez de magnésium, parce que ce qu'on regardait, c'était dans des gradients de césium. Et alors évidemment, le césium compétait avec euh, les trucs divalents du magnésium. Mmh. Donc il fallait mettre beaucoup plus de magnésium. On est retourné à toute allure au labo, on a foutu des tonnes de magnésium et ça a marché. Et c'était une expérience qui montrait que les ribosomes, au fond, pouvaient s'associer à n'importe quel ARN oui, ça. messager. Ça. Ça. Et, ça. et euh, parallèlement, euh, François Gros, et dans le laboratoire de Jim Watson, montrait aussi l'existence d'ARN. Alors, ils ont, lui, était, mais il est parti dans. Il a fait ça par un autre bout. C'est qu'il a montré que. On savait. Le Volkin et Astrakhan, c'était chez le phage, après les bactéries infectées. Et eux, on regardait si, et on, on, const, on trouvait, c'est François qui a trouvé, je pense, qu'il y avait, quand on marquait brièvement le, le RNA par des, des bactéries en croissance, il y avait une espèce de RNA euh, qui était marquée très vite et qui, qui avait la même composition que l'ADN en base et qui n'était pas la même chose que le ribosome. Donc, c'était par deux de, de côtés différents. On arrivait à la même conclusion. 